ബൈബിൾ വിവരണങ്ങളിലെ ഫിലിസ്തീനയുടെ ഉത്ഭവത്തെ സ്ഥിതീകരിച്ച് ഗവേഷണ സംഘം ഫിലിസ്തീനയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വിവരങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലമായും ജനിതകശാസ്ത്ര തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സത്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരണം ഫിലിസ്തീർ ആരാണെന്നും എവിടെ നിന്നാണ് അവർ വന്നതെന്നും അറിയാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഇസ്രയേലിലെ അഷലോണിൽ ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ പഴക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പുതിയ പഠനഫലം ഫിലിസ്തീർ ആരാണെന്നും അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നെന്നുമുള്ള ബൈബിൾ വിവരങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുകയാണ് ആമോസിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽക്കാരെ മോചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫിലിസ്തീരെ കഫ്തോറിൽ നിന്നും ദൈവം രക്ഷിച്ച സംഭവത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് കഫ്തോറിൽ നിന്നും വന്ന കഫ്തോരിയർ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും അവിടെ താമസമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നിയമാവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കഫ്തോർ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന ചോദ്യം പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്ക് മുൻപിൽ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് കഫ്തോർ എന്നത് പണ്ടത്തെ ക്രീറ്റ് നാഗരികതയാണെന്ന് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആവർത്തിക്കുന്നു ആദ്യം മുതലേ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന നിവാസികൾക്ക് പകരമായാണ് ഫിലിസ്തീർ അവിടെ വാസമർപ്പിച്ചതെന്നും അവർ കടൽ വഴിയാണ് വന്നതെന്നും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്ര പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ബി സി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫിലിസ്തീർ അഷ്കലോണിലേക്ക് കുടിയേറിയതായാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകനായ മൈക്കിൾ ഫെൽഡ്മാനും ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡാനിയൽ മാസ്റ്ററും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ബൈബിളിലെ ഫിലിസ്തീർ ഉത്ഭവം സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ എന്നാണ്